you must be focused. It's a lot of pressure. Everything is important. You need to concentrate on all the small things, all the time. The life of the chef is not easy. The kitchen is a big machine. There are a lot of moving parts. I come from a long line of chefs. My past is very important for me. When I was young, I wanted to be like my father. But I was 18 when I left my small city. I had learned everything I could. That's why I went to Moscow. When I started to travel maybe 10 years ago to outside of Russia, one very important journalist asked me, what is Russian cuisine? And you know, I can't answer him. Because the Soviet Union period killed the Russian taste. The taste was gray like the people. I wanted to rediscover Russian cuisine because I want to find the answer. I'm a Russian chef. I want to cook with Russian influence. When you come to White Rabbit, we use just Russian ingredients for cooking. 50% of the guests really never tried the Russian food before. I думаю, что может быть для нас осень, да? Ребра говядины, какие-нибудь найти ребра говядины крутые и приготовить в каком-то таком стиле, типа чтобы у них был такой русский вкус. А можешь мне показать пару кусочков? Сделаем. Окей, еще помню, что еще может быть. Оно может быть кислое, может быть горькое, может быть какое-то необычное. Что сделать так, чтобы оно, оно было прямо очень необычное? То есть ты ешь его, но он даже быть не ты был. То есть ты должен есть это и кайфовать, да? то что ты должен есть и получать удовольствие от еды. Но, но это должно тебя немножко будоражить, то есть ты должен немножко быть в шоке. My first experience of cooking, it was like peeled potatoes with my grandma in the kitchen. And I remember every time I want to change her recipe, and she really was angry about it. It's cold. Раба, раба. Соответственно, раба как из чего может быть раба? Давай так. Как соус? Класс. Скажу, мне как будет вкусно. Okay. Также соль можем заменить водоросли. Интересно. Может быть, кстати. I travel for inspiration. Outside of Moscow, the villages try to find very old ways of cooking. Inside the monastery, you catch the smells of the past. And uh, it would be tragedy if we lose sight of our history. Говядина же очень такая мощная, тем более копчение, да? То есть русская печь, дым, да, вот эта история. Так, что может быть, какие листья? У него, по сути, яркий аромат. Мы открываем духовку, и гости здесь сидят, например, да, мы открываем духовку, пахнет такой дымом, баней, и люди сразу понимают, что это Россия. My food is always changing. For example, you come, but tomorrow you come again, and this food is different. What do you think about the garnish? What people don't expect. The garnish will be a fix, a piece of butter, some spicy salt, and the fire. Very fast. No, I'm образно. Кам, это очень странно. То есть очень сложный процесс. Трудно это себе представить, но это возможно, по идее. It sounds crazy idea, but when you unite very simple ingredients, put in your mouth, it's like explosion. This is uh, the future, I think. A la minute, you make it like boom, now. My ambition is to preserve the Russian taste through reinvention. You know, it's like magic. The past is the foundation, but I want to be in the future. <laughs>